வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் பேக் டு ஜாய்லாம் சிபிஎஸ்இ கிளாஸ் லெவன்த் அண்ட் டுவெல்த் வித் மீ யோர் ஷோபி மேம் பசங்களா இன்னைக்கு நான் உங்களுக்கு இங்க வந்திருக்கேன் அப்படின்னா அதுக்கு ரீசன் ஒரு முக்கியமான ஒரு ரெவல்யூஷனரி ப்ரெஸ் ரிலீஸ் நடந்திருக்கு நவம்பர் தேர்ட்டி அன்னைக்கு நம்ம சென்ட்ரல் போர்ட் ஆஃப் எஜுகேஷன் வந்து இதை பண்ணியிருக்காங்க இதில் என்னென்ன சொல்லியிருக்காங்க இதனால் நம்மளுக்கு ட்ராபேக்காக இல்லையா இதில் ஒரு ட்விஸ்ட்டும் வச்சுருக்காங்க அந்த ட்விஸ்ட் என்ன அப்படிங்கிறதெல்லாம் தான் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறோம் மிஸ் பண்ணால் அப்புறம் வருத்தப்படுவீங்க ஸோ லெட்ஸ் கெட் இன் டு த பாயிண்ட் ஸ்ட்ரைட்டாக பாயிண்ட்டுக்கே போயிடலாம் நம்மளோட சென்ட்ரல் போர்ட் ஆஃப் எஜுகேஷன் நவம்பர் தேர்ட்டி எத் அன்னைக்கு என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா இனி உங்களோட மார்க் ஷீட்டில் நாங்கள் எதையுமே மென்ஷன் பண்ண போகிறது இல்லை உங்கள் மார்க்கை தவிர்த்து நீங்கள் வந்து டென்த்தில் இருந்தாலும் சரி கிளாஸ் டுவெல்த்தில் இருந்தாலும் சரி உங்கள் மார்க்ஸை மட்டும் தான் அதில் நாங்கள் மென்ஷன் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு ஸ்ட்ரிக்டாக சொல்லியிருக்காங்க ஓகே ஸோ பேலன்ஸ் என்ன மேம் அவங்க எடுத்துட்டாங்க அப்படின்னா நீங்கள் ஃபஸ்ட் கிளாஸில் பாஸ் பண்ணியிருக்கீங்களா இல்லை செகண்ட் கிளாஸில் பாஸ் பண்ணியிருக்கீங்களா அப்படிங்கிறத வந்து முழுசாக எடுத்துட்டாங்க நீங்கள் டிஸ்டிங்ஷன் ஹோல்டராக இல்லையா அப்படிங்கிறதையும் எடுத்துட்டாங்க ஸோ நீங்கள் டாப்பராக இல்லையா அப்படிங்கிற அந்த ஒரு கேட்டகரியுமே ரிமூவ் பண்ணிட்டாங்க பர்சன்டேஜ் கேல்குலேஷனையும் ரிமூவ் பண்ணிட்டாங்க ஸோ டோட்டலாக டுவெல்த்தில் வந்து நான் வந்து தேர்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் எடுத்திருக்கேன் இல்லை செவன்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் எடுத்திருக்கேன் அப்படிங்கிற எல்லாமே வந்து என்ன பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னா கம்ப்ளீட்டாக வந்து நீக்கிட்டாங்க ஓகே மேம் இது என்ன ஃபஸ்ட் டைமா அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா கிடையாது இந்த மாதிரி முன்னாடியும் நடந்திருக்கு பாஸ்ட்லேயும் நடந்திருக்கு பிகாஸ் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி டூலேயே வந்து என்ன சொல்லிட்டாங்க அப்படின்னா நாங்கள் சிபிஎஸ்சிக்கு டென்த்து டுவெல்த்துக்கு எந்த ஒரு ரேங்க் லிஸ்ட்டும் நாங்கள் கொடுக்க போகிறது இல்லை அப்படிங்கிறத ஸ்ட்ரிக்டாக சொன்னாங்க அதை ஃபாலோவும் பண்ணாங்க ஓகே இப்போ மறுபடியும் என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா இன்னொரு ஸ்ட்ரிக்ட் இன்ஃபர்மேஷன் உங்களுக்கு கொடுத்துருக்காங்க ஆனால் அந்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் எப்படி இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப காம்பேக்டாக இருக்குது ரொம்ப வார்த்தைகளை எண்ணி எண்ணி யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க நிறைய வள வளன்லாம் அவங்க எதுவுமே எழுதலை இங்கே தான் ட்விஸ்ட் இருக்குது ஸோ அந்த ட்விஸ்ட் பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி நம்ம என்ன பண்ணிடலாம் அப்படின்னா இது நல்லதாக கெட்டதா அப்படின்னு பார்த்தலாம் அப்போ என்ன தான் பண்ண போகிறாங்க அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் இனி நீங்கள் டாப்பராக இல்லையா அப்படிங்கிறத வந்து உங்கள் ஸ்கூல் எஜுகேஷன் சொல்ல போகிறது கிடையாது நீங்கள் எந்த காலேஜில் படிக்கணுமோ அந்த காலேஜ் சொல்ல போகுது நீங்கள் யார்கிட்ட வேலை செய்யணும்னு நினைக்கிறீங்களோ அவங்க சொல்ல போகிறாங்க எஸ் ஸோ நீங்கள் டுவெல்த் ஒன்ஸ் முடிச்சதுக்கப்புறம் உங்கள் கையில் இருக்க மார்க் ஷீட்டில் வந்து வெறும் மார்க்ஸ் மட்டும் தான் இருக்கு போகுது <laughs> பேஸ் பண்ணி பக்கத்து வீட்டுக்கார பையன் எவ்வளோ மார்க் அவ்வளோ மார்க் இனி அது கிடையாது ஓகே அப்போ இந்த இன்னும் என்ன ஆக போகுது அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா ஒரு பையன் பயங்கர டாப்பர் ஓகேவா எல்லா சப்ஜெக்ட்லேயுமே டாப்பர் ஓகே ஆனால் இன்னொரு பையன் ஒரு மூணு சப்ஜெக்டில் மட்டும் பயங்கர ஸ்ட்ராங்கராக டாப்பராக இருக்கான் இவங்க ரெண்டு பேரும் ஒரே ஒரு காலேஜுக்கு அப்ளை பண்ணுறாங்க அந்த காலேஜில் ஒரு சீட்டு தான் இருக்குது அப்ப அந்த சீட் யாருக்கு போகும்னா இதுக்கு முன்னாடி இருந்த வரைக்கும் அந்த டாப்பரான பையனுக்கு தான் போறக்கு வாய்ப்பு இருக்கு ஆனா இப்ப அப்படி இல்ல பிகாஸ் சப்போஸ் அந்த காலேஜ் டிசைட் பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னா இல்ல என் காலேஜ்ல சேர்றதுக்கு ஒரு மூணு சப்ஜெக்ட் மட்டும் முக்கியம் மற்ற சப்ஜெக்ட்ல நீங்க எவ்வளவு மார்க் எடுத்திருந்தாலும் எனக்கு கவலை இல்லை அப்படிங்கிற மாதிரி அந்த காலேஜ் டிசைட் பண்ணிடுச்சு அப்படின்னா இந்த பையனுக்கும் சீட் கிடைக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு எந்த அளவுக்கு டாப்பர் பையனுக்கு சீட் கிடைக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கோ அதே அளவுக்கு இந்த பையனுக்கும் வாய்ப்பு இருக்கு ஸோ இது ஒரு ஹெல்தியான காம்படிஷனை வந்து உருவாக்குறக்காக கொண்டு கொண்டு வரப்பட்டது தான் இந்த ஒரு நியூ அப்டேட் ஓகே பிகாஸ் பில்லியன்ஸ் ஆஃப் பீப்புள் இருக்க இந்த இந்தியாவில் காம்படிஷன் இல்லைன்னா எதுவுமே நடக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை அப்போ அந்த காம்படிஷனை வெறும் வந்து மார்க் பேஸ் பண்ணி மெமரைஸ் பண்ணி எழுதுறது மட்டும் இல்லாமல் உங்களுக்கு பிடிச்ச சப்ஜெக்டில் உங்களை இம்ப்ரூவ் பண்ணிக்கிறக்கான ஒரு வழியையுமே இந்த கம்ப்ளீட் அனவுன்ஸ்மெண்ட் வந்து இன்னைக்கு வந்து என்ன பண்ணியிருக்காங்க இருக்கீங்க <laughs> அந்த காலேஜ் திடீர்னு கொடுக்குற கிரைடீரியால ஃபிசிக்ஸ் அவங்க கன்சிடர் பண்ணாமல் மீதி இருக்க நாலு சப்ஜெக்ட் கன்சிடர் பண்ணாங்கன்னா நம்மளுக்கு எந்த அளவுக்கு சீட் கிடைக்கிறதுக்கான சான்சஸும் இருக்கோ அந்த அளவுக்கு காலேஜஸோட கிரைடீரியா மாறி மாறி செட் ஆகிறதுக்கும் வாய்ப்புகள் இருக்கு அப்போ எவ்வளோக்கு எவ்வளோ இது ஹெல்த்தி காம்படிஷன் அப்படின்னு நினைக்கிறோமோ அவ்வளோக்கு அவ்வளோ இதில் வந்து டிராபேக்ஸும் இருக்கு ஓகே
அது எல்லாத்தையுமே வந்து சக்சஸ்ஃபுல்லாக மாற்றுறதுக்கு காரணம் ஒரு மைல்டான ஒரு குட்டி ஹெல்தி காம்படிஷன் தான் இப்போ இது என்ன பண்ணுது அப்படின்னா இன்னுமே ஸ்டூடெண்ட்டை அக்ரவேட் பண்ணுற மாதிரி இருக்குது இன்னுமே ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கொஞ்சம் எக்ஸாஜுரேட் ஆகிற மாதிரி இருக்குது கொஞ்சம் லஜா லத்தார்ஜிக்காக எடுக்கிற மாதிரி இருக்குது அப்படிங்கிற மாதிரி நிறைய எஜுகேஷனிஸ்ட் வந்து சொல்லிக்கிட்டே இருக்காங்க பட் இவ்வளோ எல்லாருமே சொன்னாலும் சிபிஎஸ்சி ரொம்ப பிளான்டாக வந்து ஒரு விஷயம் பண்ணியிருக்காங்க இது எப்போ இருந்து அப் அமலுக்கு வரும் எப்போ இருந்து வந்து இது ப்ராக்டிக்கலாக நம்ம செயல்படுத்த போகிறோம் அப்படிங்கிறத அவங்க எங்கேயுமே மென்ஷன் பண்ணலை அவங்க என்ன பண்ணலை அவங்க எங்கேயுமே இந்த ப்ரெஸ் ரிலீஸில் வந்து அவங்க வந்து மென்ஷன் பண்ண கிடையாது இது இந்த வருஷத்திலிருந்து ஸ்டார்ட் ஆக போகுதா இல்லை நெக்ஸ்ட் இயரில் இருந்தா அப்படிங்கிற மாதிரி எந்த ஒரு ரிலீஸுமே அவங்க பண்ணலை ஸோ அவங்க சொல்லியிருக்காங்க எங்ககிட்ட இப்படி ஒரு பிளான் இருக்குது அப்படின்னு இது கம்ப்ளீட்டாக வந்து இப்போ வந்து வந்துடுச்சா இதை வந்து கண்டிப்பாக கொண்டு வந்துட்டாங்களா இல்லை இந்த வருஷம் கொண்டு வந்துட்டாங்க ஆனால் இந்த வருஷத்துலேருந்து அப்ளிகபிளா இல்லை அடுத்த வருஷத்துலேருந்து அப்ளிகபிளாங்கிற எதுவுமே இல்லாமல் ரொம்பவே டைட்டான ஒரு ப்ரெஸ் கான்ஃபரன்ஸ் ரிலீஸ் தான் வந்து இவங்க பண்ணி காங்க பசங்களா அப்ப இதில இருந்து நமக்கு என்ன தெரியுது வாட் எவர் இட் ஹேப்பன்ஸ் we have to be prepared ஓகே ஃபைனலாக வந்து இல்லை மேம் நான் டிஸ்டிங்ஷனில் வந்துடுவேன் அப்படிங்கிற மாதிரி எனக்கு ஒரு நாள் ஒரு சீட் கிடச்சிரும் அப்படிங்கிற மாதிரி இல்லாமல் இந்த வருஷத்திலேருந்தே சப்போஸ் இது வந்து உண்மையாலுமே வந்து ப்ரா ப்ராக்டிஸ்க்கு வந்துருச்சு அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ணுறது அப்படிங்கிற ப்ரிகாஷன்ஸும் நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ண ஆரம்பிக்கணும் பிகாஸ் என்ன வேணாலும் நடக்கலாம் எப்போ வேணாலும் நடக்கலாம் அப்படிங்கிறதுக்கு இவ்வளவு அனவுன்ஸ்மெண்ட் வந்து நம்மளுக்கு வந்து எவிடென்ஸாக இருக்குது பசங்களா டேக் இட் சீரியஸ் அண்ட் உங்களுக்கு பிடிச்ச சப்ஜெக்டை நீங்கள் பிடிச்ச மாதிரி படிக்கிறதுக்கான ஒரு சான்ஸ் கிடச்சிருக்கு இந்த ஹெல்தி காம்படிஷனை இன்னும் ஹெல்தியராக மாற்றலாம் வித் ஆஸ் யுவர் ஜைலம் சிபிஎஸ்சி கிளாஸ் லெவன்த் அண்ட் டுவெல்த் சேனல் இன்னொரு இம்பார்ட்டண்டான அப்டேட்டோட உங்களை நான் சந்திக்கிறேன் அண்டில் தென் இட்ஸ் மீ யுவர் ஷோபி மேம் யூ பீப்புள் நோ வென் ஷோபி மேம் இஸ் ஹியர் நோ ஹியர் ஸோ டேக் கேர் பசங்களா ஹாவ் அ கிரேட் டே